我伤完的命保不住，你赶紧拿主意。三天，要不咱问问吴贤。少年不能死，想办法救救他。沈娘，沈娘，你你是你搞错了，进来，救救我们的孩子。小莲想活，这孩子就不能生，得到镇上的医馆打掉，现在就走。我买不起，坚持一下，快到了。直接走啊！我看到鞋了，走，等我。买骡子了，你看，小莲，小莲，小莲，小莲，小莲。
，小雷，小雷，是个儿子，小雷。别别着急，别着急，唐勇马上就来了。嗨，金门相生，有大力，胸门得胜，卧难避。胸门得胜，虎难避。啊啊你行不行啊？小哥，小哥，你坚持一下啊！坚持，我马上就好。天真，天真，等着我啊！怎么了？是子母机关。子母机关？那你是母还是我是母？到底咱俩谁是母啊？我不生。我不生。我不生。好像不够长了，小哥，有没有长一点的头发？胖子，开始吧！哎，来了来了来了，我来了。先天方位，走后天。红绳连丝，方有路。红绳连丝，方有路。后天不通，入黄泉。听不到，入黄泉天真，天真，天真，天真，你怎么样？没事吧？没事吧？啊，应该完事了。哎呦，再来点，你奖励了吗？起来，起来，起来。下三月。天真，你有没有听见？有鬼在叫你啊
我去了你的家<笑> 哎呦这老谢家欠我们家一个大人情我是从那个乌木勒山区来的但这种事不是您处理起来比较专业吗咱玩的密室逃脱那个地方古怪事比较多咱们呀悟仙升起大悟小哥说那个土地庙
哥，有他。啊！哎哎哎，别死了！哎，这里有他！哎，这里有他！快！还有梅子才！哎，哎哎，又走的，又走的！来来来来来来！大哥。哎，帮帮帮！好、啊，求求你，求求你！我们打猎的，呃，这里雾太大，迷路了。哎哎，真的是打猎的，真的是打猎的。你带我没生，带我没生，带我好久没吃饭喽，好几天没吃饭喽。上来吧。哎，谢谢谢谢谢谢，快快快快快快！谢谢，谢谢谢谢，谢谢谢谢谢谢，谢谢谢谢，谢谢。坐里头。哎，谢谢，好心了好心了。谢谢兄弟，谢谢兄弟。兄弟，你的两只鞋不一样。你们来的时候，不止这些人吧？是不是遇到事了？我们几个弟兄，在这屋里头都晃了半个多月了，确实少了三个人。要不是遇到你们几兄弟，都不晓得我们还能活多久。哥几个，不光是走丢这么简单吧？什么情况、啊？天真，装都不让我装过来。胖爷，这条路怎么被堵了？我们确定没来过这儿吗？没有，看来只能步行了。小哥，胖子，路堵死了，附近肯定有村子，我们去找村民帮忙。出来帮忙搬石头，给钱。哥，咱还出得去吗？没事，别害怕。永热园，我县鱼讨、桃洼岭等地降雨量将达五十毫米以上，请注意防范强降水和持续降水引发的崩塌、滑坡、山洪等灾害，请乡民注意防范，做好防雨排水的准备。有人吗？哎，我看这村子挺热闹的呀，家家户户吃的也都挺好的。人呢？不去了。这箱没点多久，人应该刚刚离开。不担心，走，再去看看。这个村子很不正常，我们要找的地宫应该跟这个村子有关。到后山看看去。走
Hello.游戏去了吧？什么游戏？马拉松，环山跑，跟咱一样，谁先跑到谁先吃。那那些吃完的人去哪儿了？跑第二圈。你你们看，累这个完没得咱用过。这里有九个空碗，我们正好有九个人。那得了，这基本上咱们就算是中招了。没得死，没得死！你看，你给我饿了，饿了，你让他死，哥。这不对吧？再饿也得有个人样。他这是不是太夸张了？嘿，小子，他这个样子一定有鬼，我先观察一下。
是我。你去哪儿啊，哥？哎，这种能见度，你没有设备，出去是追不上的。随便问问，还真去。小弟，你是不是偷铁啊？我跟不上你。胖子，小哥，我们得。去救胖子！胖子，胖子，胖子，胖子，胖子，别吃了，胖子，别吃了，别吃了！青伯，青伯，青伯，你没事吧？青伯，青伯。这屋太诡异了，我们跟丢了。兄弟，第二次闹鬼了，走，走走走，不不能走，走开！你们再找找我哥吧，老大，老大，咱们去找找我哥，去找找我哥，闭嘴吧！我们都去了这里的野外，这个山不会让我们出去的。现在你们也去了野外，你们也出不去了。走走走走走走！还有某少啦，快走走走走走，再见，走。他们
不会去偷车吧？就算有钥匙，他们也开不走。铁<笑>真，我们现在像不像反派、啊？这拿好了，丢了谁也走不了。对，这个叉我让你装。小庄，你看到了吗？我没去，看不到。我指给你看，就在那儿。小哥，拉力，拉力啊！就在那边，哥，在那边。那东西来了！我去你的！是我，全部！你们能不能带上我？我一定要找到我哥陈科，我们家就剩我和我哥了，我一定得找到我哥呀！别着急，还没完呢。在邀请我们。哎，陈真，陈真，注意了，有小哥在。陈真，怕什么？呜呜呜！那东西到这儿就消失了，估计是进洞里了。小三爷，刚才你发现什么没有啊？没有看清，估计不是陈克。看他的外形，可能连人都不是。下去找找吧，不管是不是我哥，我都要下去找找。不行，我要把吴山居的人都叫来，下面情况不明。不。下面什么都没有，我们直接下去过。我求你了，小三爷，我们下去找找吧。走吧，胖爷，胖、哎、爷。哎，你要干嘛？哎，傻小子！哎哎哎哎哎哎哎哎哎！老头，老头。
，你搞什么？小三爷，我就想拉着小子一把，有东西推了我一下。我们得上去。哎，哎呦，哎，哎呀，你这这，真是，哎，小小三爷，这，你你看。幻觉没有了，入口出来了吗？没有啊，那就不是幻觉呀、啊，老头儿。雾气在迷惑我们，这里千变万化，我们还是要小心一点。山里面常年的雾气，跟这个地宫，应该有千丝万缕的关系。有气流，找出口。不行，要找到雾气的来源，解决它，这儿的雾气就会散去。关键应该在地宫的尽头。我有一些关于这个武器的记忆，他们很凶险。如果不处理的话，百姓会遭殃的。哎，潘爷啊，这是哪里啊？这是哪儿？地宫啊，老头儿啊。这个地宫，应该几千年前就被盗了，已经完全被破坏了。这儿也有弥天像，跟外边的不一样啊。小三爷，小三爷。小三爷，小怎么去了你？哎呀，真是！刚刚好像忽然有好多眼睛靠近了我。我们这么走，很容易走丢的。胖子，啊、哦，起来！
这《汉龙经》有云：“大戟巍巍云自生，怒气如多反难正。”所以啊，咱们……哎，这儿有个烛台啊，是黑金做的。管好静博和沉默，我追小哥。这破地方没有小哥不行，雾这么大，越走散越完蛋。沉默那小子已经跑没了，我们先去跟天真会合。啊啊
天真，小哥，天真，小哥，天真，胖子，我去，可算找着你们了。哎，这手怎么弄的？胖爷，呃，来，这手怎么弄的？哎，哎，呃，来，擦擦。惨叫声怎么会从这里传出来呢？这是什么菌？看起来像是发霉了。这些石壁上面，全是黑金的残渣。果然，这有黑金矿。这个碗要按照坎卦的方式去排，坎代表着露水、雾气。我还能这么玩？就这，胖子啊，你在这里和庆伯殿后，我和小哥进去解决雾气。不是，为什么我殿后啊？启动 B 计划。这里有座神像，进去看看。走。我现在上，一切都已经按照您的吩咐，准备妥当。求巫仙快快显灵！求巫仙快快显灵！求巫仙快快显灵！求巫仙快快显灵！求巫仙快快显灵啊！
这怎么有桃花眼？尸体广播里说的嫁盲女给吴仙，实际上就是献祭活人。这里这么多尸体，所以这件事情不可能只发生过一次。这个雾气，有什么东西在蛊惑村民献祭活人？村民出于恐惧，反而把献祭的对象称为雾仙。如果真的有雾仙，那他一定也是个邪神。
这是个陷阱，刚刚的神像才是关键。来者何人？所求何事？五仙，我已经献祭了张起灵，本王想换回我爹，他在你那修炼已经四十年了，我想用张起灵换回我爹。见霸王龙给兔子，你怎么想的、啊？不会，不会，我是按规则做的。别演了，我是按规则来的呀，我是按规则来的，不可能，我是按规则做的，不可能。这里面其实有一个陷阱装置，钥匙在这儿，得要把这个东西装到神像上。真正的门才会出现。你先装着啊，这肯定是开门的机关，别装错了啊！放心吧，不能够。来，问我问题。问问你什么？就问我，什么时候发现你有问题的？你，那你什么时候发现我有问题的？小花给我发的短信，都会有隐藏符号，看起来是发错了，其实表明就是他发的，一次一个法则。你以为做个假短信就能骗得过我吗？那你明知道被骗，为什么还要来？你联系不上小花，就以为她失联了、失踪了。你以为我也联系不上吗？不过你祖上。
确实对老九门有大恩，小花就是想让我来看看，你有什么难处，要骗我们。不过，你献祭张起灵，是不是脑子有病？那你们这次来是干什么？我们就是来解决雾气问题的，并且来看看你是否值得放过。你那一路的小伎俩，有意思吗？说吧，你的难处。我来评判一下，是否值得原谅？七十年前，我出生在这乌仙潭，我娘生我的时候，难产死了，我爹抱着我。这里逃出去，他回来以后，就像变了一个人，每天什么也不做，就一直在挖一座神坛。到我记事起，他就一直说要去找那座神坛，说那里面全都是金银财宝。好几次投进山里，差点失去。倒是村民把他救了回来，我实在没有办法，只好把他锁了起来。四十年前，雾气弥漫到了我家门口，我爹就完全疯了，他不知道哪里来的力气，挣脱了锁链。爹，爹。我在山里找了很久，终于发现他进了这里。后来有一天。忽然来了一个人，他对我说：“我爹是和五仙修炼去了，如果要我爹回来，有钱只有一个办法，就是得用一个人去把我爹换回来，否则我爹就得永远在五仙的控制下。”他说：“我爹修炼的很不好，一直被八匹惩罚。”找个人不是很容易吗？为什么非得找小哥这种刺儿头？我也没那么想。他对我说：“五仙不会轻易放过我爹。如果能找到一个血性特殊的人，或许就能同意交换。”这么荒唐的事情，你也会信？他说的话，我一定信。他要是跟你说，你也会信。这个人是谁？这个人我不能说。如果说了，你就会，就。没东西呢，这雾也太奇怪了吧。
。停车，搞定了啊！正确的入口，我找着了。人呢？不好，出事了！胖子。别动，不然我就炸死他。清波，你放了胖子，你信的那些全是假的。小三爷，我已经找着真正的答案了。哈哈哈哈哈！这里，这里才是真正献祭的地方，要插的最后一笔啦！哈哈哈哈哈哈！嘣！害怕了？帮我打开这个棺材，过来，信不信？下一秒，下一秒，我炸死这个胖子！棺材里不是五仙，也不是你，而是沉默和忍客。他们是怎么到这里来的？啊
，这是什么卷？看起来像发霉了。我明白了，浓雾里有包子，雾里的怪物是君。一切的源头都是这个生物，这里根本就没有五仙，也没什么怪物。你放屁！王队，我杀死他！王队，还是你！阿爹，我马上就给你献祭，把你救回来啊！现在已经献祭了两个了。再写一个胖子，也许就不需要张起灵了。哎，啊，别过来，过来我就扎死他。别走！别走！我就炸死他！我就和他屠过一局！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！别走！哈哈哈哈哈！
学区，这里的军司在模仿我，你们不是对手。小哥，我就不跟你客气了。生物会拟态，李公子所有的东西都是他变的，也都是他控制的。所以这五千是个大蘑菇、嗯。真的不用帮忙了，别太乱了。哎，军人啊，那什么东西？啊，走，军人。知道怎么帮小哥了，我也知道了。我去！青博，你告诉我，是谁和你说的，可以用小哥换你爹？啊！你，你，老
头，你别瞎说啊！我告诉你，快点，快走，走。如果你是真的亲我，你会不想和你爹在一起还好来得及时，是花爷让我来救你们的。这次总该真结束了吧？可能并没有没事，喝喝小酒，泡泡温泉，哎，这美好的小生活呀，这就算是回来了。还好黑金只辐射了小蘑菇，如果来个变异野猪，恐怕你现在早就香消玉殒了。哎，你说那蘑菇都变异上千年了，怎么现在才出来祸害人？怎么着，之前让人给封印了？我查过一些史料，千年前那里发生过一场地震，导致严重山体塌方，可能是这个原因，所以把有毒的孢子就封在地宫里了。那看来还真是让人给封印了啊！七十年前，那里又发生了一场地震，可能再次打开了地宫的入口，孢子就附在水汽上，从地宫里扩散出来，所以山里的雾气变得越来越浓。也越来越怪了，那就不奇怪了。其实就是有毒的孢子混进了雾里，影响了人的神经系统，产生了幻觉，不就这点事儿？你说那老头多坏啊！他早就知道山洪预警，村民都去避难去了，结果带着咱们在村里，好家伙，这一通作呀，差点没把胖爷我给作死。算了，都过去了。雾社那边我已经杀够好了，我的人在里面找到了黑金矿，但是量已经不多了，混在屋缸里面勉强打了这把黑金刀送给小刚，算我承你们一份人情
，我去，哎这，好好好好好，哎哎哎哎哎哎哎。小哥得此道，真去泄露啊！哈哈哈！哎呀，我我我我，我我我我我我，不行，这把刀不行。真想不起来了，要不你再想想？算了，别纠结了。是不是小哥还不一定呢？说不定是有人戴了你的人皮面具。如果当年我和他说这些。是希望未来有人能够帮我带回那座山里，那里我一定藏的东西，是重要的东西吗？我不知道这是在主殿废墟里找到的。这是战国帛书，是孤本，和当年长沙的那份不同。